তো এগুলো তো রেকর্ড হয়ে গেল আচ্ছা যাই হোক এটাই হচ্ছে আমাদের ঈদ স্পেশাল ফিস্ট হতাশ আমি খুবই হতাশ এগুলো বাদ দিয়ে দেবো নি সো কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সো আজকে আমি আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব যে ঈদের দ্বিতীয় দিন আমি কি কি করেছি আসলে বিদেশে যখন আপনি থাকেন তখন অনেক সময় এমন হয় যে হয়তো খুব বেশি মানুষের সাথে আপনার পরিচয় থাকে না বিশেষ কোনো কারণে তখন অনেকটা একা কি ঈদ করতে হয় তখন ব্যাপারটা মাঝে মাঝে একটু খারাপ লাগে যে বাসা থেকে অনেক দূরে ঈদ করছেন কিন্তু এইটা হলো আমার ফিনল্যান্ডের প্রথম ঈদ সো ফিনল্যান্ডে প্রথম ঈদ প্রায় একা একা কিভাবে কাটালাম কি করলাম এটা নিয়ে আজকের ভিডিও এর আগের বছরগুলো যখন নরওয়েতে ছিলাম তখন আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে অনেক প্রোগ্রাম হতো এবং আমি সেই প্রোগ্রামগুলো অংশগ্রহণ করতাম অনেক কিছু অ্যারেঞ্জ করতাম সো ওই অভিজ্ঞতাটা অনেক ভালো ছিল কিন্তু এইখানে একেবারেই একা সো আপনাদের দেখাবো যে একা একা ঈদে কি কি করেছি আমি সো এখন আমি যাচ্ছি ক্যান্টিনে লাঞ্চ করতে এবং আমার সাথে যোগ দিবে সানি ভাই যাকে হয়তো আগের ভিডিওতে দেখেছেন সো দেখি উনি ফোনে কি বলে সো আমার বাসার নিচে দাঁড়িয়ে সানি ভাইকে ফোন দিলাম তখন উনি বললেন যে উনি আসলে একটু হঠাৎ করেই ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন সো আমি এখন হেঁটে হেঁটে ওনার বাসার দিকে যাচ্ছি তারপরে ওনাকে নিয়ে আমি ক্যান্টিনে লাঞ্চ করতে যাব বাট এইটা লাইক ভাবা যাবে না যে আজকে ঈদের দ্বিতীয় দিন এই জন্য ক্যান্টিনে আমাদের জন্য স্পেশাল কোনো লাঞ্চ আছে স্পেশাল কোনো লাঞ্চ নাই কারণ ফিনল্যান্ডে ঈদকে ছুটি হিসেবে কখনোই কনসিডার করা হয় না এটা এখানে লাইক এটা একটি রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল না সো হ্যাঁ আজকে স্যাটারডে হুইচ ইজ উইকেন্ড দ্যাটস ওয়াই উই ডোন্ট নিড টু ওয়ার্ক কিন্তু এটা যদি উইকডে হতো তাহলে আমাদের কাজ করতে হতো ক্লাস করতে হতো আসলে কালকে ছিল ঈদের দিন কালকে আমি আমার জবে গিয়েছিলাম কালকে একটি ক্লাস করেছি যেখানে একটা প্রেজেন্টেশন ছিল আর সো আসলে ঈদের দিন তেমন কোনো ছুটি পাওয়া যায় না ঈদের দিনগুলো সো এভাবে আমাদের এখানে জীবন কাটাতে হয় সো সানি ভাই নিজের রুম থেকে বের হয়েছে আমরা এখন যাচ্ছি ক্যান্টিনে খেতে আজকে ভেবেছিলাম খুব র্যান্ডামলি ভিডিও করব কোনো প্রিপারেশান ছাড়া কোনো ভয়েস ওভার থাকবে না ভিডিওতে যা হবে সেটাই ক্যান্ডিডলি দেখাবো কিন্তু প্রবলেম হয়েছে যে যখন ভিডিও এডিট করতে বসেছি তখন দেখি যে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমার মাইক্রোফোন কাজ করেনি ভিডিও করার সময় কিছু কোনো কোনো সময় এই জন্য আসলে এডিট করে ভয়েস ওভার আসলে কখনো বাংলা ভ্লগ করেনি তো সো জানি না কি বলতে হয় আর কখনো ডেইলি ভ্লগও করিনি সো র্যান্ডামলি যা মাথায় আসছে তাই কোশ্চেন করছি দেখা যাক সামনে আরো ভিডিওতে কি হয় এখন প্রচন্ড রোদ প্রচন্ড না বেশ রোদ এবং মজার বিষয় হচ্ছে ভালো বাতাস হচ্ছে সো তেমন গরমও লাগছে না আবহাওয়া মনে হয় এখন কত তেরো বা চোদ্দো ডিগ্রি তেরো বা চোদ্দো ডিগ্রি সো আমরা প্রায় চলে এসেছি আমাদের বাসা থেকে বেশি দূরে নয় ক্যান্টিন সো আজকে যে ক্যান্টিনে যাচ্ছি সেটা হলো ইউনিভার্সিটি অফ তুরকুর অথবা তুরকুর সিটির আমার মতে খুব ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট ক্যান্টিন আমাদের সানি ভাই হচ্ছে সেখানকার রেগুলার কাস্টমার আর আমি মাঝে মাঝে যাই সো বাট আজকে যেহেতু শনিবার এই জন্য আমি অলরেডি মেনু চেক করেছি সেখানে খুব তেমন বেশি খাবার থাকবে না হয়তো একটা ভেজিটেবল আইটেম থাকবে আর দুইটা হয়তো মিট আর ফিশ আইটেম থাকবে সো দেখি এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে এই ক্যান্টিনে যে আমরা খাব সেইখানে সবচেয়ে কম খরচে ফিনল্যান্ডের মধ্যে খাওয়া যায় আমি কি এটা ভুল বলেছি না ঠিক বলেছি হ্যাঁ স্টুডেন্ট ক্যান্টিনে সবচেয়ে কম খরচ হ্যাঁ এর চেয়ে কমে ফিনল্যান্ডে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি কোথাও খাওয়ার পাওয়া যাবে না আমাদের স্টুডেন্ট কার্ড দেখালে মাত্র দুই দশমিক নয় পাঁচ ইউরোতে খাওয়ারটা দেয় এবং এই খাবারই যদি স্টুডেন্ট ছাড়া অন্য কেউ খায় তাহলে তাদেরকে প্রায় সাত ইউরো দিতে হবে সো খুবই সস্তা হ্যাঁ সাত বা নয় ইউরো দিতে হবে সো খাবারটা খুবই সস্তা এবং খাবারটা পরিমাণ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা মতো সালাদ ইচ্ছা মতো ব্রেড ইচ্ছা মতো আরটা কি যেন ইচ্ছা মতো নেওয়া যায় আর হচ্ছে রাইস হ্যাঁ রাইস রাইস অথবা 
আপনি পটেটো আলু ইচ্ছা মতো নিতে পারবেন কিন্তু যেমন যদি আপনি ভেজিটেবল নেন তাহলে একটা লিমিটেড পোর্শন নিতে পারবেন আর চিকেন নিলে হয়তো দুই স্কুপ দুই চামচ বা তিন চামচ এমন সো আমি যাচ্ছি সো এখন আমি পাস করছি আমার ফ্যাকাল্টি উচিস্তুর কু স্কুল অফ ইকোনমিক্স যেটার ভিডিও আমি বেশ আগে করেছি সো সেই ভিডিওটা দেখতে চাইলে আমার আগের ভিডিওগুলো দেখতে হবে অবশ্যই সো এটা হচ্ছে আমার ফ্যাকাল্টি তুরকু স্কুল অফ ইকোনমিক্স সো আমি আমরা প্রায় পৌঁছে গেছিলাম কিন্তু সানি ভাই আইডিয়া দিলেন যেহেতু আজকে র্যান্ডামলি ভিডিও করছি এই জন্য র্যান্ডামলি হসপিটাল দেখানো যায় নাকি তো সামনে এটা হচ্ছে আমাদের সো এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি হসপিটাল সো আমরা ক্যান্টিনে চলে এসছি সো এটা হচ্ছে ক্যান্টিন এই ক্যান্টিনের নাম হচ্ছে আসারিন আশা করি আমাকে ওপরে ভিডিও করতে দেবে সো যখন উইক ডেতে এইখানে ভেজিটেবল লাঞ্চ প্রোভাইড করে বাট আজকে যেহেতু উইকেন্ড এই জন্য এখানে করছে না সো এইভাবে আগে ট্রে নিতে হয় তারপরে চামচ টিসু তো চামচ টিসু নেওয়ার পর আমি সানি ভাইকে দিয়ে দিলাম আমার ক্যামেরাটা যেন উনি নিতে পারে আমাকে যে আমি কি কি খাওয়ার নিচ্ছি না নিচ্ছি কিন্তু এই পর্যায়ে এসে যেটা আমি খেয়াল করলাম যে আমি ভিডিও করার এক্সাইটমেন্টে আসলে যে প্লেট নিতে হয় প্রথমেই সেই প্লেটটা নিতেই ভুলে গিয়েছি সো আমি তখন সানি ভাইকে বললাম আমাকে প্লেটটা দিতে তখন উনি প্লেটটা আমাকে দিলেন এবং লাইক ক্যান্টিনে এভাবে লাইন ধরে দাঁড়াতে হয় এটা কাইন্ড অফ বুফে স্টাইল ক্যান্টিন সব ক্যান্টিনই বুফে স্টাইল ক্যান্টিন সো আমি লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছি সো ফার্স্টে আসে সালাদ তো সালাদে বিভিন্ন ধরনের আইটেম থাকে অনেক সময় পাস্তা জাতীয় আইটেমও থাকে পাস্তা স্যালাড ফল থাকে অনেক সময় সো এবং এমনিতে বাসায় সালাদ খেতে তেমন ভালো না লাগলেও ক্যান্টিনে সালাদ খেতে বেশ ভালোই লাগে এবং আজকে ছিল কুসকুস নামের একটা খাদ্য যেটি মনে হয় কাইন্ড অফ মেডেল স্ট্যান্ড বাট এটা ভাতের মতনই বেশ অন্য ধরনের লাইক টেস্ট এবং তারপরে পানি নেওয়ার অপশান আছে এখানে ইচ্ছা করলে আপনি পানি নিতে পারবেন দুধ নিতে পারবেন অথবা কিছু জুস থাকে বিভিন্ন ফলের সেগুলো নিতে পারবেন কিন্তু আজকে আমি দেখলাম যে জুস মানে কেমন পাতলা লাগছিল এবং অতটা ভালো লাগছিল না আর ইন জেনারেল আমি দুধ নিই না সো আমি জাস্ট দুই গ্লাস পানি নিয়ে নিলাম এবং অনেক সময় কিছু অপশনাল থাকে যেটা হচ্ছে সামনে দেখা যাচ্ছে যেটা সুইট ডিশ এটা আলাদা করে কিনতে হয় নট কিন ইনক্লুডেড ইন দ্য লাঞ্চ কস্ট বাট অনেক সময় আমি কখনো খাইনি এটা আসলে সো আমি যখন দেখছিলাম সানি ভাই একটা লাইক ডিপ নিচ্ছিল সো সেই ডিপটা আমিও একটু নিলাম যেন স্যালাদটা খেতে ভালো লাগে তারপরে আসছে আয়দার ভাত নেওয়া যাবে অথবা পটেটো আলু নেওয়া যাবে সো এই আলুটা অতটা ভালো না লাইক খেতে ভালো না এটা জাস্ট সিদ্ধ করে দিয়েছে অনেক সময় ম্যাশড পটেটো দেয় ওটা বেশ ভালো লাগে আর তাই আজকে ভাতটাও বেশ ভালো অনেক সময় ভাতটা খাওয়া যায় না কিন্তু আজকে ভাতটা মনে হয়েছে সিদ্ধ হয়েছে এই জন্য আমি একটু ভাত নিয়ে নিলাম এবং এরপরে আজকে যেহেতু আগেই বলেছি ভেজিটেবল ডিশের বেশি অপশান নাই সো এটা হচ্ছে ভেজিটেবল স্টিক আছে আমি ভেজিটেবল স্টিক নিয়েছি এবং বাম পাশে দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য বিভিন্ন অপশান আছে লাইক আই থিঙ্ক চিকেনের একটা অপশান ছিল আর আরেকটা অন্য কিছুর অপশান ছিল এবং পিৎজা ছিল সো এবং এইখানে বিল দিল সো এবার আসলো ব্রেড অ্যান্ড বাটার ব্রেডটা লাঞ্চের মধ্যে ইনক্লুডেড এবং আপনি যত খুশি তত ব্রেড নিতে পারবেন কিন্তু আজকের এই ব্রেডটা আমার খুব বেশি ভালো লাগেনি তাও আমি নিয়েছিলাম এবং অনেক ধরনের সস আছে আপনি ইচ্ছা করলে চিলি পেপার ব্ল্যাক পেপার নিতে পারবেন সো এটা হচ্ছে আছে খাওয়ারের মেনু
ভাই কি শুধু মোবাইল টিপবেন খাবেন না কি কি নিয়েছেন আপনি পিজ্জা স্যালাড এবং ফল আপনি তো ফল প্রিয় আমি নিয়েছি ভেজিটেবল লাঞ্চ ভেজিটেবল স্টিক ভাত আরো অনেক কিছু সো এটাই হচ্ছে আমাদের ঈদ স্পেশাল ফিস্ট হতাশ আমি খুবই হতাশ মাত্র দুই দশমিক নয় পাঁচ ইউরো অথবা তিনশো টাকায় সো এখন আমাদের খাওয়ার শেষ এখন দেখাবো যে খাওয়ার শেষের পর কি করতে হয় খাওয়া শেষ করার পর ঠিকঠাক মতো যে ময়লাগুলো সেগুলো ঠিক ব্যাগ অনুযায়ী ফেলে দিতে হয় এবং শুধু প্লেট রেখে উঠলেই হবে না এইখানে ঠিকঠাক মতো প্লেটগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিতে হবে নির্দিষ্ট ট্রেতে যেমন প্লেটের নির্দিষ্ট ট্রে চামচের নির্দিষ্ট ট্রে এবং গ্লাসের নির্দিষ্ট ট্রে সো হ্যাঁ আমাদের খাওয়া শেষ সো অবশেষে আমাদের ঈদের লাঞ্চ শেষ হলো আমাদের ক্যান্টিনে সো আমি এখন আমাদের শ্রদ্ধেয় সানি ভাইয়ের অনুভূতি জিজ্ঞেস করব ভাই এখানে আগে অনুভূতি দিয়ে যান যে ঈদের লাঞ্চ আপনার কেমন লাগলো কি খেলেন ভাই ঈদের লাঞ্চে ওই যে পিজা খেলাম এক টুকরো তো আপনি কি স্যাটিসফাইড ঈদের লাঞ্চ খেয়ে না খুবই লবণ ছিল আজকে পিজায় ইউজুয়ালি এত লবণ থাকে না যদি আমি লবণ কম খাই কিন্তু আজকে তো আসলে বেশি ছিল লবণ সো এখন আমরা ঠিক করলাম যে আমাদের বাসায় গিয়ে একটু ঘুমানো দরকার রেস্ট নেওয়া দরকার তারপরে রেস্ট নিয়ে আমরা আজকে বের হব না হয়তো কালকে বের হব আমরা আজকে বাসায় গিয়ে রান্না করব কি রান্না করব এটা এখনও জানি না সেটা বাসায় গিয়ে দেখাবো আজকে সানি ভাই আমাদের স্পেশাল কিছু রান্না করে খাওয়াবেন সো আমরা সেই অপেক্ষায় রইলাম সো আমার বাসায় আমি চলে এসছি সানি ভাই আমাকে ড্রপ করে দিয়ে গেল হেঁটে হেঁটে আর উনি উনি ওনার বাসায় যাবেন কিন্তু আশা করি রাত্রে দেখা হবে কারণ উনি রাত্রে না আসলে আমাদের আজকে খাওয়া হবে না উনি রান্না করবে আজকে আমরা দেখবো সানি ভাই কি রান্না করে আমাদের জন্য সো দুপুরে সেই লাঞ্চের পর ঠিক করলাম যে এবার নিজে কিছু রান্না করতে হবে কারণ সেই বিখ্যাত লাঞ্চ খেয়ে অবশ্যই মন ভরেনি আর যদি নিজে না কিছু রান্না করি তাহলে মনটা আরও খারাপ হয়ে যাবে এই জন্য ঠিক করলাম যে এবার কিছু রান্না করা উচিত সো রান্নার আইটেম ছিল মুরগির ঝাল ফ্রাই এবং পোলাও আর ডিমের কোরমা সো পোলাওটা বেশ ভালো হয়েছে আশা করি পরে রিভিউ পাবো আমরা সানি ভাইয়ের কাছ থেকে যে পোলাও কেমন হয়েছে এবং ডিমের কোরমাও আনছি এবং ডিমের কোরমার বিষয়ে একটি ঘটনা হচ্ছে যে আমি বাংলাদেশে যখন ছিলাম তখন প্রতি ঈদে আমার আম্মু আমার জন্য মুরগির কোরমা রাখত তো তখন থেকে আমার অভ্যাস যে প্রতি ঈদে আম্মুর হাতের মুরগির কোরমা খাওয়া তাই সেই স্মৃতি রোমন্থন করতেই মুরগির কোরমা না রেঁধে ডিমের কোরমা রেঁধে ফেললাম নিজে নিজে সো এতক্ষণ ধরে রান্না বান্না করলাম এখন বাজে প্রায় বারোটা চুয়ান্ন অনেক দেরি হয়ে গেছে আমারও হালকা খেতে লেগেছে সানি ভাইও খেতে লেগেছে সো আজকের ঈদ সেলিব্রেট করার জন্য আমরা স্পেশালি এই যে একটু এইটা আমরা দেখব পোলাও রেঁধেছি এটা হলো মুরগির ঝাল ফ্রাই আর এটা হচ্ছে ডিমের কোরমা এটা হলো আমি রেঁধেছি আর সানি ভাই আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে তো এখন আমরা বেসিক্যালি খাবো তো এটাই হচ্ছে আমাদের ঈদের খাওয়া ভাই কেমন লাগছে হ্যাঁ বেশ দেখতে বেশ ডেলিশিয়াস মনে হচ্ছে এখন খেতে কেমন হবে তবে আপনার রান্নার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে আশা করি দেখতে যেমন ডেলিশিয়াস মনে হচ্ছে খেতে ওরকম ডেলিশিয়াস আচ্ছা তাহলে খাই চলুন আমরা দেরি না করে শুরু
কেমন লাগছে ভাই হুম কোরমাটা খেতে অমৃত হয়েছে আচ্ছা আর মাংসটা খেয়েছেন না এখনো মাংস শুরু করিনি আচ্ছা একটু কি খেয়ে বলবেন তাহলে আমি ভিডিও বন্ধ করে আমিও খাবো তো হুম সিদ্ধ হয়েছে মাংসটা খুব ভালো হয়েছে একটু ভাজা ভাজা হয়েছে হ্যাঁ খেতে বেশ দারুণ লাগছে আচ্ছা তার মানে আপনি স্যাটিসফাইড 9 out of 10 9 out of 10 yes thank you thank you polar to ভালো হয়েছে না আচ্ছা টু বি অনেস্ট খাওয়ার বেশ ভালোই হয়েছে ভালোই রান্না করেছি আজকে সানি ভাইয়ের ভালো লেগেছে আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে পরের ভিডিওতে